Saludos seguidores. Greetings, followers. Bienvenidos a esta tercera parte de Welcome to this third part of Mochila de Emergencia 3.3 Preparación de Alimentos Deshidratados Emergency Backpack 3.3 Preparation of Dehydrated Food Pero antes But first Un saludo para mis suplidores Greetings to my suppliers Segundo Second Complaciendo preguntas y peticiones. Accommodating questions and requests. Tengo un seguidor de Colombia, el cual me dice lo siguiente. I have a follower from Colombia, which tells me the following. Hola amigo, como sabe llevo años siguiendo y viendo sus videos. Como le mencioné en el pasado, vivo en las montañas, donde no hay luz ni agua. Hey buddy, as you know, I've been following and seeing for years your videos. As I've mentioned to you in the past, I live in the mountains, where there is no light or water. Recuerdo como hace unos años visitando un pariente en el pueblo, me mostró uno de sus vídeos de cómo hacer mi sistema de energía solar y me comuniqué con usted. I remember how a few years ago I was visiting a relative in the village, showed me one of your of how to make my power system videos and I got in touch with you. Gracias a su ayuda, pude instalar un sistema pequeño el cual me da energía para las luces abanicos, televisión, un refrigerador pequeño y hasta una lavadora que compré. Thanks to your help, I was able to install a system, which gives me power for the lights, fans, television, a small refrigerator and even a washing machine that I bought. De hecho compré lo que llaman una tableta con la cual hoy día puedo seguir viendo sus vídeos y seguir pidiendo su ayuda, sin tener que ir a ver a un familiar en el pueblo. In fact, I bought what they call a tablet with which today I can continue to watch your videos and continue to ask for your help, without having to go see a relative in the village. Gracias por traer el modernismo a mi hogar. Thank you for bringing modernism into my home. Me encantó estos vídeos nuevos de su mochila con comidas deshidratadas. I love these new videos of her backpack with dehydrated meals. Cuando voy a sembrar o cosechar muy lejos, llevo un bolso con comida que mi mujer me prepara, pero a la hora de comerla tengo que calentar poniéndola en una olla en fogata o fogón para comerla directo de la olla. When I'm going to sow or reap very far away, I'm carrying a bag with food that my woman prepares me, but at lunchtime, I have to heat it up by putting it in a pot on a campfire or stove to eat it straight from the pot. ¿Podría explicarme cómo hacer esa comida sin pasar mucho trabajo? Could you explain to me how to make that food without going through a lot of work? Complaciendo peticiones. Meeting requests. Ya le contesté por correo electrónico al buen hombre, pero vamos a nombre de él a preparar otra comida. I've already replied by email to the good man, but we're going to his name to make another food. Comencemos. Let's get started. Para no tener que llevar un fogón de madera el cual pesa mucho o hacer una fogata nueva hay varias opciones. So you don't have to carry a wooden stove which weighs a lot or make a new campfire, there are several options. ¿Recuerdan las estufas de campamento que les mostré anteriormente? Remember the camp stoves I showed you previously? También mostré una estufa de madera. I also showed a wood stove. Pero en este caso, olvidemos la de madera ya que hay que pasar trabajo buscándola y cortándola. But in this case, let's forget the wooden one since you have to spend work looking for it and cutting it. Aprovecho para mostrar otras de mis estufas. I take this opportunity to show other of my stoves. Imagino lo que están pensando. ¿Cuántas estufas tiene este hombre? I can imagine what you are thinking. How many stoves does this man have? Sí, tengo muchas. Soy prepper. Yes, I've got a lot of. I'm prepper. Prepper. Alguien que cree que una guerra o un desastre puede ocurrir y que aprende habilidades y recolecta alimentos y equipo con el fin de estar preparado para ello. Someone who believes that a war or disaster will happen soon and who learns skills and collects food and equipment in order to be ready for it. Una persona que diga que es prepper y no tenga más de una manera de sobrevivir, no es un prepper. A person who says that is a prepper and has no more than one way to survive is not a prepper. Esta segunda y pequeña estufa que muestro es una fundidora. This second little stove that I show, it's a smelter. 
Se utiliza para derretir queso y chocolate. It used to melt cheese and chocolate. Y hace delicias. And it makes delights. Esta viene con una olla. This one comes with a pot. Pero puedes utilizar cualquier tipo que caiga dentro de esta. But you can use any type that falls within this. Esta trae su quemador de alcohol a 90%. This one comes with its 90% of alcohol burner. Pero lo pueden sustituir por un quemador externo. But you can replace it with a sterno burner. Los pueden conseguir en varias farmacias, tiendas por departamento y supermercados. You can get them at various pharmacies, department stores, and supermarkets. Esta no es la que le voy a recomendar a mi amigo de Colombia, pero ya que la mostré, vamos a preparar otro tipo de sopa con ella. This is not the one I'm going to recommend to my friend in Colombia, but since we show it, let's prepare another type of soup with it. También utilizaremos una olla diferente. We'll also use a different pot. Como pueden ver, estoy utilizando la jarra de la cafetera. As you can see, I'm using the carafe of the coffee maker. Caliente. Hot. La etiqueta dice media taza de agua. The label says half cup water. Esta sopa es muy espesa y hay que moverla con una cuchara. This soup is very thick and needs to be stirred with a spoon. En este caso los resultados fueron los siguientes. In this case the results were as follows. Número 1, una rica, espesa y deliciosa sopa. Number 1, a rich, thick and delicious soup. Número 2, por hacer solo una, mi pareja me dijo, "Nene, esa sopa es mía" y dejó el plato vacío. Number 2, for making just one, my partner told me, baby, that soup is mine, and she left the plate empty. Pero, en este caso no hay problema ya que voy a preparar otra sopa y aprovecho para recomendarle este otro tipo de estufa a mi amigo de Colombia. But, in this case there is no problem since I am going to prepare another soup and I approve to recommend this other type of stove to my friend from Colombia. Aquí, muestro una de mis mochilas de emergencia, la cual ya les mostré en videos anteriores. Here, I show one of my emergency backpacks, which I already showed you in previous videos. Aquí la comida de su preferencia. Here is the food of your choice. Y los quemadores externo. And the sterno burners. Y la estufa está lista. And the stove is ready. Y aquí una de las cantimploras que más utilizo, estilo militar. And here is one of the canteens that I use the most, military style. Estas son cómodas y livianas, pero las puedes conseguir con algo adicional. These are comfortable and lightweight, but you can get them with something extra. La puedes conseguir con una taza de aluminio. You can get it with an aluminum cup. La cual se puede utilizar como una olla. Which can be used as a pot. También pueden conseguir el sartén con plato y cubiertos. You can also get the frying pan with plate and cutlery. Ahora a calentar el desayuno. Now it's time to warm up breakfast.
Caliente por unos segundos. Heat for a few seconds. Ponga el huevo deshidratado en un envase como el de comida para bebé, pero no le ponga el agua. Put the dried egg in a container such as baby food, but don't put the water in it. Este que yo siempre utilizo es de pimientos. This one I always use is pepper. Yo aprovecho y le echo la sal y uno que otro condimento. I take advantage and add salt and a few seasonings. El agua la agregaré cuando lo prepare. I'll add the water when I prepare it. Y lo tapamos por unos minutos. And we covered it for a few minutes. En mis videos anteriores mostré cómo hacer los huevos deshidratados de varias formas. En mis previous videos, I showed how to make dried eggs in various ways. Y listo. And ready. Sopa. Soup. Pueden ver que es la misma lata de esterno que he utilizado en otros videos y todavía le queda carburante. You can see it's the same can of sterno that I've used in other videos and it still has fuel left. Agregamos el agua. Add the water. Para esta sopa es media taza de agua. For this soup is half cup of water. Cinco minutos y está tibia. Five minutes and it's warm. Aprovecho para echar la sopa. I take the opportunity to add the soup. De esta manera se podrá hidratar antes de hervir. This way you can hydrate it before boiling. Esta es la misma sopa que preparé anteriormente, es muy espesa y hay que moverla bien. This is the same soup I made earlier. It's very thick and you have to move it well. Asegúrense de que se disolvió por completo. Make sure it's completely dissolved. No se dejen llevar porque la estufa sea pequeña. Te vas a quemar. Don't get carried away because the stove is small. You're going to get burned. Asegúrense de tapar el externo para ahorrar carburante. Be sure to cap the sterno to save fuel. El resultado es el mismo, mi rica sopa. The result is the same, my rich soup. Así que, para mi seguidor de Colombia, más fácil no se puede. So, for my follower from Colombia, it doesn't get any easier. El bono. The bonus. Le puse el bono ya que de momento este será el último video de preparación de comidas deshidratadas. I put the bonus because for the moment this will be the last video of preparation of dehydrated meals. Entonces, hagamos algo delicioso. So, let's do something delicious. Para esta comida, solo necesitamos media taza de agua y calentarlo, ya sea en microondas o una simple olla. For this meal, we only need half a cup of water and heat it up, now either in micro slings or a simple pot. Hice una primera prueba, quedó muy bueno, dándome una porción para una persona. I did a first test it turned out very well giving me a portion for one person.
El problema fue que cuando le dije a mi pareja que era una porción para una persona, simplemente me dijo. The problem was, when I told my partner that it was a portion for one person, she simply told me. No hay problema, bebé. Sírveme y te quedas mirando cómo me lo como. No problem, baby. Serve me and watch as I eat it. Así que decidí agrandar el combo. So I decided to enlarge the combo. Tips Prepper. Aumentando la ración. Increasing the ration. En una emergencia con solo tres ingredientes podemos agrandar una comida. In an emergency with only three ingredients we can enlarge a meal. Mi primer ingrediente serían huevos. My first ingredient would be eggs. El huevo batido aparte de nutritivo mezclado con arroz ayuda a que este crezca. The beaten egg, apart from being nutritious mixed with rice, helps it to grow. Mi segundo ingrediente serían vegetales o pimientos. My second ingredient would be vegetables or peppers. Estos también muy nutritivos, igualmente ayudará a aumentar el tamaño de la ración. These are also very nutritious, will additionally help to increase the serving size. Mi tercer ingrediente sería una verdura como la espinaca o lechuga. My third ingredient would be a vegetable such as spinach or lettuce. Deshidratada, suplidor. Dehydrated, supplier. Como prepper, tengo que simular que hay una emergencia y tengo que ver qué hay en mi almacén. As prepper, I have to pretend there's an emergency and I've got to see what's in my warehouse. No recogí mis gallinas y la tempestad se las llevó. Pero tengo huevos deshidratados de mi suplidor. I didn't gather my chickens and the storm took them away, but I have dehydrated eggs from my supplier. No tengo espinaca, pero tengo sembrada lechuga en tiestos. I don't have spinach, but I have lettuce in pots. ¿Qué? No me digan que no tienen lechuga en macetas. What? Don't tell me you don't have lettuce in pots. En macetas, puedo moverlas a gusto y recogerlas en caso de emergencia. En pots, I can move them around as I please and pick them up in case of emergency. Mi pareja se comió los pimientos deshidratados. Tengo vegetales, pero prefiero las setas. My partner ate the dried peppers. I have veggies, but I prefer mushrooms. Y nos vamos a la mezcla. And we're off to the mix. Cualquier semejanza con un programa de cocina es pura coincidencia. Any resemblance to a cooking show, it's pure coincidence. Huevos deshidratados de mi suplidor. Dehydrated eggs from my supplier. A mi doña le dio antojo de jamón, hay que consentirla. My lady had a craving for ham, she must be indulged. Recuerden que en mis videos anteriores muestro cómo almacenar todo tipo de alimentos para emergencias. Remember that in my previous videos, I showed how to store all kinds of food for emergencies. Aunque esto no toma tanto tiempo, estoy acortando los videos. Although this doesn't take that long, I'm shortening the videos. Durante años, muchas personas me criticaron por tener un almacén de alimentos. For years, many people criticized me for having a food warehouse. Pero, luego de un huracán, unos temblores y una pandemia mundial, ahora me dan la razón. But, after a hurricane, earthquakes, and a global pandemic, now I'm proven right. Ahora echamos el arroz ya hidratado sin calentar. Now add the hydrated rice without heating. Y recuerden que no es una clase de cocina, es solo unas recomendaciones. And remember, it's not a cooking class, it's just a few recommendations. El resultado. The result.
Comió mi pareja. Comí yo y sobró para una tercera persona. ¿Quién quiere? My partner ate. I ate and left over for a third person. Who wants? Extra bono. Extra bonus. En estos videos de comidas deshidratadas he mencionado lo buena que son para una mochila de emergencia. En estos dehydrated meal videos, I've mentioned how good they are for an emergency backpack. Pero en el caso de nuestro amigo de Colombia, este no va a utilizar esta para un caso de emergencia, sino para su uso diario para su alimentación estando trabajando lejos de su casa. Pero en el caso de nuestro amigo de Colombia, no va a usarlo para una emergencia, sino para su uso diario para su alimentación estando trabajando lejos de su casa. Así que son muchos los usos que se les puede dar a este tipo de comida deshidratada. So there are many uses that can be given to this type of dehydrated food. En mi caso, otro ejemplo es que mi pareja está en silla de ruedas y tiene dificultad con sus manos. In my case, another example is that my partner is in a wheelchair and has difficulty with his hands. Aún así a ella le gusta cocinar y por ejemplo en el caso de los huevos, yo se los dejo en envases pequeños separados ya sazonados. Even so, she likes to cook and for example in the case of eggs, I leave them in separate small containers already seasoned. Primero, no requieren de refrigeración. Segundo, si ella desea hacer tortillas o revoltillos, solo tiene que ponerles agua en el envase para hidratarlos y de allí al salten y listo. First, they don't require refrigeration. Second, if she wants to make egg omelette or scrambles, she just has to put water in the container to hydrate them and from there they jump and that's it. Igualmente aparte de mi mochila para emergencias, también tengo estos alimentos en mi almacén para prepararlos cada vez que deseo comer algo que sea bueno y de preparación rápida. Also apart from my backpack for emergencies, I also have these foods in my store to prepare them whenever I want to eat something that is good and quick to prepare. Una vez más dejo la página de este suplidor abajo para los interesados en adquirir estos productos. Once again, I leave the page of this supplier below for those interested in acquiring these products. Y como mencioné, este de momento será mi último video, pero si interesan en adquirir alguno de los productos y desean saber de uno que no he mencionado, déjenlo saber y con gusto prepararé el mismo para que puedan ver cómo se prepara y cómo queda. And as I mentioned, this will be my last video at the moment, but if you are interested in acquiring any of the products and want to know about one that I have not mentioned, let me know and I will gladly prepare it so that you can see how it is prepared and how it turns out. Estos videos no son anuncios pagados, son videos gratuitos que yo preparo, mencionando siempre los mejores productos que yo he probado para que mis seguidores puedan adquirir productos importantes que realmente son buenos. These videos are not paid ads. They are free videos that I prepare, always mentioning the best products that I have tried, so that my followers can acquire important products that are really good. Gracias siempre. Thank you always. Por ver mis videos. For watching my videos.